السلام علیکم دوستو میرا نام ہے عدیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں عدیل انفو ٹی وی دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اسٹریلیا کے بارے میں بتانا چاہوں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں آل نوٹیفکیشن آن کر دیں تاکہ میری ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو چلے دوستو شروع کرتے ہیں اسٹریلیا کی آبادی دو کروڑ پنتالیس لاکھ یارہ ہزار آٹھ سو سرکاری زبان انگریزی شادی کی کم از کم عمر اٹھارہ سال لازمی تعلیم کم از کم عمر پانچ سال شرح بے روزگاری چھ فیصد کرنسی اسٹریلوی ڈالر ٹریفک سیمت بائیں طرف ڈومین ڈاٹ اے یو ہے اسٹریلیا جنوبی نفس کوریا کا ایک ملک ہے جو دنیا کے سب سے چھوٹے بریازم پر مشتمل ہے اس میں بحر الجنوبی بحر ہند اور بحر القاہل کے کئی چھوٹے بڑے جزائر شامل ہیں اس کے ہمسایہ ممالک میں انڈونیشیا سولومن جزائر اور نیوزی لینڈ شامل ہیں اسٹریلیا کا مرکزی حصہ بیالیس ہزار سال سے بھی قدیم ہے ماہی گروہ اور یورپی مہم جو اور تاجروں نے ستارویں صدی میں ادھر آنا شروع کر دیا تھا ستارہ سو ستر عیسوی میں اسٹریلیا کے مشرقی نفس حصے پر برطانیہ نے دعویٰ کیا اسے پھر چھبیس جنوری ستارہ سو اٹھاسی کو نیو ساؤت ویلز کی کلونی کا حصہ بنا دیا گیا جو ہی آبادی بڑھتی گئی اور نئے علاق دریافت ہوتے گئے انیسویں صدی تک ادھر مزید پانچ کلونیاں بھی بنا دی گئیں یکم جنوری انیس سو ایک کو ان چھ کلونیوں نے مل کر ایک فیٹریشن بنائی اور اس طرح دولت مشترکہ اسٹریلیا وجود میں آیا فیڈریشن سے لے کر اب تک اسٹریلیا میں معتدل جمہوری سیاست نظام موجود ہے اور یہ ابھی تک دولت مشترکہ ہے اس کا دارالحکومت کینبرا ہے اس کی آبادی دو کروڑ دس لاکھ ہے اور یہ مین لینڈ کے دارالحکومتوں میں سڈنی میلبورن برسبن پرت اور ایڈیلیڈ میں پھیلا ہوا ہے ابتدائی انسانی آبادکاری کا اندازہ بیالیس ہزار سے اڑتالیس ہزار قبل لگایا گیا ہے یہ لوگ موجودہ دور کے قدیمی اسٹریلیائی بشیندوں کے اجداد تھے جو جنوب مشرقی ایشیا سے زمینی راستے سے ادھر پہنچے ان کی اکثریت شکاری اور گلہ بانوں کی تھی اسٹریلیا کا مشاہدہ کرنے والا پہلا غیر متنازع یورپی ہالینڈ کا جہاز رہا ولیم جانس زون تھا جس نے کیپ یارڈ کے جزیرہ نما ساحل کا منظر سولہ سو چھ میں دیکھا تارویں صدی کے دوران ہالینڈ کے مشندوں نے مکمل مغربی اور شمالی ساحلی علاقوں کے نقشے بنائے اور اسے نیو ہالینڈ کا نام دیا لیکن آبادکاری کی کوئی کوشش نہیں کی گئی ستارہ سو ستر میں جیمز کک ادھر پہنچا اور مشرقی ساحل کا نقشہ بنایا اور اسے نیو ساؤتھ ویلز کا نام دیا اور اسے برطانیہ نے نام کیا دولت مشترکہ اسٹریلیا ایک آئینی بادشاہت ہے جس میں پارلیمانی نظام حکومت ہے ملکہ الزبت دوئم اسٹریلیا کی ملکہ ہیں اور ان کا یہ کردار دولت مشترکہ کے دیگر ممالک کی نسبت مختلف ہے وفاقی سطح پر ملکہ کی نمائندگی کرنے کے لیے گورنر جنرل ہوتا ہے اگرچہ آئینی طور پر گورنر جنرل کو وسیع اختیارات ملے ہوتے ہیں عموماً ان کا استعمال وزیر اعظم کے مشورے سے کیا جاتا ہے حکومت تین مختلف شاخوں میں اس طرح تقسیم ہے پارلیمان اشرافیہ اور عدلیہ دو ایمانوں پر مشتمل دولت مشترکہ کی پارلیمان ملکہ ہیں سینٹ جس میں چھہتر ارکان ہوتے ہیں اور ایک ایوان نمائندگان جس کے ایک سو پچاس ارکان ہوتے ہیں یہاں تین بڑی سیاسی جماعتیں ہیں اسٹریلین لیبر پارٹی لیبرل پارٹی اور نیشنل پارٹی اسٹریلیا میں چھ ریاستیں اور دو بڑی اور کئی چھوٹی مملکتیں ہیں ریاستوں میں نیو ساؤتھ ویلز کوئنز لینڈ ساؤتھ اسٹریلیا تسمانیا وکٹوریا شامل ہیں بڑی مملکتیں شمالی مملکت اور اسٹریلوی دارالحکومت کی مملکت ہے عموماً ریاستیں اور مملکتیں ایک ہی کام کرتی ہیں لیکن ان کے قوانین میں کچھ فرق ہوتے ہیں موجودہ دہائیوں میں اسٹریلیا کے خارجہ تعلقات امریکہ سے گہرے تعلقات کے مظہر ہیں اسٹریلیا کی خواہش ہے کہ ایشیا اور بحر اوقیانوس کے 
ممالک کے ساتھ گہرے تعلقات قائم کیے جائیں آسٹریلیا کی مسلح افواج جنہیں آسٹریلین ڈیفنس فورسز کہا جاتا ہے شاہی آسٹریلوی بحری فوج آسٹریلین بری فوج اور شاہی آسٹریلوی ہوائی فوج پر مشتمل ہیں ان کی تعداد اکاون ہزار ہے اور یہ تمام افواج اقوام متحدہ اور علاقائی امن مشنوں قدرتی افاد کا مقابلہ کرنے فوجی لڑائیوں میں بھی شامل ہوتی ہیں حکومت کسی بھی فوج سے سربراہ کا تقرر کرتی ہے آسٹریلیا کا دفاعی بجٹ بائیس ارب امریکی ڈالر ہے آسٹریلیا کا کل رقبہ چھہتر لاکھ ستارہ ہزار نو سو تیس مربع کلو میٹر ہے آسٹریلیا کے پاس چونتیس ہزار دو سو اٹھارہ کلو میٹر کا ساحل موجود ہے دوستو آسٹریلیا کا بڑا حصہ بنجر اور صحرا پر مشتمل ہے آسٹریلیا کو چپٹا ترین بر اعظم بھی کہتے ہیں اس کی مٹی سب سے پرانی اور سب سے کم زرخیز ہے اس کے علاوہ یہ خشک ترین بر اعظم ہے جہاں انسان رہتے ہیں صرف جنوب مشرق اور جنوب مغرب کی طرف کے حصے معتدل درجہ حرارت رکھتے ہیں آبادی کی اکثریت جنوب مشرقی ساحل پر رہتی ہے ملک کے شمالی علاقے استوائی موسم رکھتے ہیں یہاں رین فارسٹ عام جگلات گاس کے میدان اور دلدلے ہیں اگرچہ زیادہ تر آسٹریلیا نیم بنجر یا صحرائی ہے اس میں بہت سی اقسام کے ماحول پائے جاتے ہیں اپنی طویل عمر اور زرخیزی میں کمی کی وجہ سے پورے بر اعظم کا موسم کافی مختلف ہے اور جغرافیائی اعتبار سے بقیہ دنیا سے بہت عرصے کٹے ہونے کی وجہ سے یہاں کی حیاتیاتی زندگی بہت مختلف ہے آسٹریلیا ایک خوشحال اور مغربی انداز کی معیشت رکھنے والا ملک ہے اس کی فیکس جی ڈی پی برطانیہ جرمنی اور فرانس سے ذرا زیادہ ہے انسانی ترقی کے انڈیکس میں اسے تیسرا نمبر دیا گیا ہے اکانومس نے دو ہزار پانچ میں انسانی معیار زندگی کے حوالے سے آسٹریلیا کو چھٹا نمبر دیا ہے آسٹریلیا کی معیشت میں برآمدی نویت کی اشیاء کی تیاری نہ ہونا ایک بہت بڑی کمزوری سمجھی جاتی ہے حال ہی میں بڑھتی ہوئی سیاحت اور آسٹریلیا کی برآمدات کی قیمتوں میں اضافے نے اس پر کچھ صورتحال تبدیل کی ہے تاہم کرنٹ اکاؤنٹ کے خسارے کے حوالے سے آسٹریلیا دنیا میں چوتھے نمبر پر آتا ہے جنوری دو ہزار سات میں کل ایک کروڑ تینتیس ہزار چار سو اسی افراد برسر روزگار ہیں اور اس وقت شرح بے روزگاری چار اشاریہ چھ فیصد ہے گزشتہ دہائی سے افراد زر کی شرح دو سے تین فیصد تک رہی ہے خدمات کا شعبہ بشمول سیاحت تعلیم اور معاشی خدمات کل جی ڈی پی کا انہتر فیصد حصہ ہیں آسٹریلیا کی برآمدی منڈیوں میں جاپان چین امریکہ اور جنوبی کوریا شامل ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید ہے کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ نگے بہان